Hello learners, welcome to today's video. So in the video, topic 1.2, diversity in the living world, part 3. Okay. I am going to separate the three parts of the topic 1.2. That is the last video, that is part 3. What do you want to say? Binomial nomenclature. Okay. Binomial nomenclature. So before that, I will tell you all the classes. Have a notebook and a pen. You will write it down and write it down. Writing is very important while you listen to the class. Okay. Fine. Let's plant in this video. Now, we will talk about binomial nomenclature. That topic is basic. We will talk about basic issues. And also, you can also deliver textbooks and information to your textbooks. You can also deliver information, which is also very important for your exams. So, you can also deliver it easy and easy. Okay. Binomial. Already, what did I say? Two. Or, binomial. Two. Normal nomenclature. Nomenclature is the system of naming. Correct? The system of naming. The name is the nomenclature. Then, two names. Writing two names. You are giving two names for what? For a plant or an animal or an organism. That is the process called binomial nomenclature. Okay? Binomial nomenclature. The process of giving scientific names. Two names. We describe an organism, a plant or an animal. That is binomial nomenclature. Okay. Taxonomy is the father of taxonomy. Carl's Linnaeus, correct? That is the binomial nomenclature that is formulated. But, if you look at that, Gaspard Bauhin is the author of 1623. He started about researching of binomial nomenclature. The idea was initiated by the idea. But, he didn't proceed. After that, Carl's Linnaeus in 1751, he formulated the idea of binomial nomenclature in the book called Philosophica Botanica. Philosophica Botanica அப்படியுங்கள் புக்கில் இந்த கான்செப்ட் இன்டுடியுஸ் பண்ணாரு Animals order scientific names எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படியினா அவரு வந்துத்து System of Nature அப்படியுங்கள் புக்கு இந்த புக்கு நாம் அல்லைடி பார்த்திருக்கும் Previous video நின்னைத்து விடியில் நின்று சொல்லிருப்பேன் இந்த புக்க நேம் இந்த புக்கில Animals are scientific names, that is zoological names, okay? In the year 1758, 10th edition, in the book or 10th edition, he revised. So, plants are the same thing, he gave it in the book called Species Plantarum. Species Plantarum in the year 1753. He gave it in the book called Species Plantarum in the year 1753. Okay, fine. Carl's Linnaeus is the same as Carl's Linnaeus. But, if you look at that, you can see it now. If you look at it now, we can see it in daily organisms. So, we can see it now. Who is it? 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 Board of Members. So, internationally, we can see it in Botanical Congress. That is the meetings. We can see it in the meetings. We can see it in the points. We can formulate it in the codes. என்னது? Codes. அந்த Codes தான் International Codes. அந்த Codes தான் International Codes. Okay? So, this International Codes பார்த்தீங்க அப்படினா, it is different for many. இப்போ, ICBN தான் நம்மலுடு International Code. அதாவது International Code of Botanical Nomenclature. International Code of Botanical Nomenclature. Okay, wow. that's why the International Code of Zoological Nomenclature is ICZN. That's why the International Code of Virus or Virological Nomenclature is ICBN. That's why the ICBN is the International Code of Bacterial Nomenclature. Bacterial codes are the ICBN short formula. That's why you can say the International Code of Bacterial. Bacterial Nomenclature or Bacteriological Nomenclature கொட சொல்லலாம் So ICBN தான் நம்ம் follow பண்டும் because we are dealing with plants Animals ஓடதலாம் சொன்னீங்க அப்படினா It is given by International Code of Zoological Nomenclature Okay வா So in the meetings எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படினா It happens once in a year or twice in a year or after or once in two years அந்த மார்லாம் குட நடக்கும் So அதில் எல்லார்மே discuss பண்ணி கொண்டு வர அந்த Meetings and the points are coming to us and the organisms names are coming to us. Okay? Now, we are going to talk about the meetings in the 1970s and the meetings are coming to us. There are many times meetings are coming to us. In the 12th meeting, we are going to talk about the gender and the calls. We are going to publish the rules and regulations. 
சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அதில் கொடுத்துருந்தாங்க அதாவது ஒரு சயின்டிஃபிக் நேமும் நீங்கள் இப்படி தான் இருக்கணும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் இந்த ரெண்டு வேர்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மீட்டிங்கில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க அதான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரூல்ஸ் ஆஃப் ICBN Rules of ICBN அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் கோட் ஆஃப் பொட்டானிக்கல் நாமன் கிளேச்சர் நம்ம பொட்டானிக்கல் நாமன் கிளேச்சர் அது பாட்னி பற்றி படிக்கிறது பிளான்ஸ் பற்றி படிக்கிறதால நம்ம அதை பார்க்குறோம் இட் கேரிஸ் ஃபார் ஐசி இசெட் அண்ட் அண்ட் ஆல் அதர் இன்டர்நேஷ்னல் கோட்ஸ் ஆல்சோ ஆல் அதர் இன்டர்நேஷ்னல் கோட்ஸ் ஆல்சோ ஸோ அதோட ரூல்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த ரூல்ஸை வந்து வி ஆல்சோ கால் இட் ஆஸ் சாலியன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் வி ஆல்சோ கால் இட் ஆஸ் சாலியன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் ரொம்ப ஈஸியான ரூல்ஸ் கிறிஸ்பாக நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் அதில் எந்த பெரிய கஷ்டம்லாம் கிடையவே கிடையாது ரொம்ப ஈஸி ஓகேவா எல்லாமே பயாலஜிக்கல் வேர்ட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லேட்டின் இல்லை கிரீக்கில் தான் இருக்கும் பட் இந்த சயின்டிஃபிக் நேம்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஆரிஜின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லேட்டின் தான் ஓகேவா ஸோ அந்த லேட்டின் ஆரிஜினை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வென் வி ஆர் பிரிண்டிங் த நேம் அதாவது டைப் பண்ணி நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணும்போது இட் ஷுட் பி இன் இட்டாலிக்ஸ் It should be in italics. And the name, scientific names, where are you? Italics. Where are you? Okay. Names, there are two names. Correct? Where are you? Names? Two names. The first name is the first word. Generic name. First word is nothing but generic name. First word is nothing but generic name. Generic name. First word is nothing but generic name. The second word is nothing but specific epithet. What is it? Specific epithet. That is the genus name. இது ஸ்பீஷியஸ் நேம் ஜீனஸ் அண்ட் ஸ்பீஷியஸ் என்ன அப்படிங்கிறது இன்னும் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நீங்கள் தெளிவாக படிப்பீங்க பட் ஜஸ்ட் நோ வாட் இஸ் அ ஜீனஸ் நேம் அண்ட் அ ஸ்பீஷியஸ் நேம் அது எப்படி சொல்கிறாங்க ஜெனரிக் நேம் அதோட ஃபேமிலியை டினோட் பண்ணுறது ஸ்பீஷிஸ் வந்துட்டு அதோட இழுத்த டினோட் பண்ணுறது தான் வந்துட்டு ஸ்பீஷிஸ் அதை தான் வந்துட்டு ஜெனரிக் நேம் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் எபிடெட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு என்னது ஜெனரிக் நேம் அண்ட் செகண்ட் வேர்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக் எபிடெட் செகண்ட் வேர்டு வந்துட்டு ஸ்பெசிஃபிக் எபிடெட் சரி இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் நீங்கள் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு ரைட் இட் இன் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வேர்டோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் ஷுட் பி இன் கேப்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வேர்டோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் ஷுட் பி இன் கேப்ஸ் பிகாஸ் இட் இஸ் அ சிங்குலர் நவுன் இட் இஸ் அ சிங்குலர் நவுன் அதே மாதிரி இந்த செகண்ட் வேர்டை ஃபாலோ பண்ணுறிய ஃபர்ஸ்ட் வேர்டை ஃபாலோ பண்ணி வர அந்த செகண்ட் வேர்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் அன் அட்ஜெக்டிவ் இட் இஸ் அன் அட்ஜெக்டிவ் ஸோ இட் ஷுட் பி ரிட்டன் இன் ஸ்மால் லெட்டர் த ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்மால் லெட்டர் ஆப்வியஸ்லி ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் ஸ்மால்னா The entire word is going to be in small letters. Okay, so first word is in capital letter, the starting letter. Second word is in capital letter, you have to write it in small letters. Okay. Print in italic, you have to print in italic. So, what do you want to do in italic? You have to underline. You have to underline. How do you underline? You have to underline generic name and species name. That is, genus name and species name. You have to underline. You have to separately underline. You have to separately underline. You can see the example of Magnifera Indica. Magnifera Indica it is the scientific name of mango. It is the scientific name of mango. That is another example of mango. You can see Allium Sepa. Allium Sepa is nothing but scientific name of onion. Scientific name of onion. I will tell you how many examples of this. But we will finish this first. Okay? Good. Okay. Okay. அண்டர்லைன் பண்ணணும் ஹேண்ட் ரிட்டனாக நம்ம எழுதுகிறோம் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு அண்டர்லைன் அடுத்து ஆத்தர் சைட்டேஷன் அதாவது இப்போ இந்த மேக்னிஃபரா இண்டிகா பார்த்தீங்க அப்படின்னா கால் ஸ்ரீனியஸ் கண்டுபிடிச்சார் ஸோ அவர் தான் கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்னு அடையாளத்துக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு இங்கே அவரோட நேம் ஆஃப் எழுதணும் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா லினையஸ் கரெக்டாக அப்போ லினையஸ்ன்னு வரும்போது அதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் அவருக்கு கொடுத்துருக்குற ஷார்ட் ஃபார்ம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்ஐஎன்என் L I N N Malva Silvestris அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னொருத்தோட சயின்டிஃபிக் நேம் ஸோ அதில் இணையஸ் தான் கொடுத்தாரு அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அவர் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே லினையஸ் அப்படின்னு ஷார்ட் ஃபார்மில் எல் ஐ என் என் எழுதுகிறோம் அதே மாதிரி ராபர்ட் ப்ரவுன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவருக்கு ஆர் டாட் பி ஆர் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க என்ன கொடுப்பாங்க ஆர் டாட் பி ஆர் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க எமினன்ட் டாக்ஸானமிஸ்ட் நிறைய கான்ட்ரிபியூஷன் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண டாக்ஸ் டாக்ஸானமிஸ்ட் ஆர் எல்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ஆர்கானிசம் ஒரு பிளான்ட்டை பற்றியோ வந்துட்டு அவங்க ஃபீச்சர்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நாம் அவங்களுக்கு அந்த சைட்டேஷன் கொடுக்கணும் அதுதான் ஆத்தர் சைட்டேஷன் ஸோ எப்படி எழுதுவோம் அது கடைசியில் ஆஃப்டர் த ஸ்பீஷிஸ் நேம்
ஜெனரிக் நேமும் ஸ்பீஷிஸ் நேம் ரெண்டுமே சேமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது என்ன அப்படின்னா டாட்டனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி சில நேம்ஸ்லாம் இருக்குது எக்ஸாம்பிள் செசாஃப்ரெஸ் செசாஃப்ரெஸ் அப்படின்னு நேம்ஸ் எல்லாம் சிலது இருக்குது அதை தாண்டி நமக்கு ஜெனரிக் நேம் காமன் நேம் எல்லாம் சேமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுவுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டாட்டனம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ப்ராசஸ் வந்து டாட்டானமி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நேம்ஸ் எல்லாம் தே ஆர் நாட் அக்செப்டட் இன் ஐசிபிஎன் தே ஆர் நாட் அக்செப்டட் இன் ஐசிபிஎன் சரியா அடுத்து ஆம்பிகுவேஸ் நேம் என்னது ஆம்பிகுவேஸ் நேம் ஸோ இந்த ஆம்பிகுவேஸ் நேம்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இஃப் த பர்டிகுலர் நேம் இஸ் ஃப்ரம் அ சோர்ஸ் ஆஃப் எரர் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சது ஏதாவது தப்பு இல்லை ஏதாவது அந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ் இருந்துச்சு ஒரல்ஸ் நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச ஸ்பீஷிஸ்லையோ இல்லை ஜீனஸ்லேயோ ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் அ சோர்ஸ் ஆஃப் எரர் ஓகேவா அந்த மாதிரி இருக்கிற நேம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆம்பிகுவேஸ் நேம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க ஆம்பிகுவேஸ் நேம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சரியா இதெல்லாம் தாண்டி இன்னொரு முக்கியமான ஒரு ரூல் இருக்குது என்ன அப்படின்னா இப்போது நான் ஒரு ஸ்பீஷீஸை கண்டுபிடிக்கிறேன் சரியா ஒரு பிளான்ட்டை நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஸோ எனக்கு ஒரு நான் வந்து அந்த பிளான்ட்டுக்கு ஒரு பொட்டானிக்கல் நேம் வச்சு நான் ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்து ஒரு சயின்டிஃபிக் நேம் எனக்கு நான் கொடுக்குறேன் அப்போது அந்த சயின்டிஃபிக் நேமுக்கு பின்னாடி என்னோடய நேம் இருக்கும் கரெக்டாக இப்போது ஓகே ஃபைன் ஸோ இந்த சயின்டிஃபிக் நேம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சில வருஷம் கழித்து இன்னும் ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க ஒரு சில வருஷம் கழித்து இன்னும் ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்குறாங்க அப்படி ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது இன்னொரு சயின்டிஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இல்லை இது ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் மாறி இருக்குது ஸோ நம்ம இந்த நேம் கொடுக்கக்கூடாது நம்ம கொஞ்சம் ரிவைஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நான் தான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் கரெக்டா ஐ ஹாவ் ஃபவுண்ட் த நேம் ஆஃப் த சயின்டிஃபிக் நேம் அப்போ என்னோட நேம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அங்கே ரீட்டைன் ஆகிருக்கும் பட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பேரான்திசஸ் பிராக்கெட்ஸில் போட்டிருப்பாங்க எப்படி போட்டிருப்பாங்கன்னா பிராக்கெட்ஸில் போட்டிருப்பாங்க இப்போ இங்கே எல்ஐ என்ன இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பதிலாக பிராக்கெட்டில் எல் அப்படின்னு மட்டும் போட்டிருப்பாங்க அதுக்கு அடுத்து வந்துட்டு இன்னொரு சயின்டிஸ்டோட நேம் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு அடுத்து இன்னொரு சயின்டிஸ்டோட நேம் கொடுத்துருப்பாங்க சரியா அது தட் இஸ் நாட் அன் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபீச்சர் பட் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் தான் பார்த்தீங்கன்னா ரூல்ஸ் ஆஃப் பயனோமியல் நாமன் கிளேச்சர் இப்போ ஒவ்வொரு ரூலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளாக நான் இங்கே சொல்லித்தரேன் இட் இஸ் லேட்டின் இட் சுட் ரீட்டெயின் த லேட்டின் ஆரிஜின் அதுக்காக நம்ம எப்படி எழுதணும் பிரிண்ட் பண்ணும்போது அது வந்து இட்டாலிக்ஸில் பிரிண்ட் பண்ணணும் ஓகேவா அடுத்து ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு இது தான் ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு இந்த ரெண்டுத்துலேயுமே இது தான் ஃபஸ்ட் வேர்டு இந்த ரெண்டு ஃபஸ்ட் வேர்டுமே என்னது ஜீனஸ் நேம் என்ன நேம் ஜீனஸ் நேம் இந்த செகண்ட் வேர்ட்ஸ் ரெண்டுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பீஷீஸ் நேம் என்னது ஸ்பீஷீஸ் நேம் ஓகே ஸோ அந்த ஃபஸ்ட் வேர்டு என்னது ஜீனஸ் நேம் இது ஸ்பீஷீஸ் நேம் ஸோ அது நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் ஜெனரிக் நேம் இது ஸ்பெசிஃபிக் எபிதெட் ஸ்பெசிஃபிக் எபிதெட் ஓகே ஃபஸ்ட் வேர்டு எப்படி எழுதணும் கேபிட்டல் எழுதியிருக்கேன் அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணி வர அந்த ஸ்பீஷீஸ் நேம் வந்துட்டு ஸ்மாலில் இருக்கணும் இது எப்படி இருக்கணும் ஸ்மாலில் எழுதணும் இதுவும் ஸ்மால் எல்லாமே ஸ்மாலில் எழுதணும் புரிஞ்சிச்சா அதுக்கு அடுத்து ஹேண்ட் ரிட்டனாக நீங்கள் எழுதும் போது வேறு ஏதாவது நோட் புக்ஸ்லேயோ நீங்கள் எழுதும் போதோ இல்லை வந்துட்டு ஒரு ரிப்போர்ட் எழுதும் போதோ நீங்கள் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு அண்டர்லைன் ஈச் செப்பரேட்லி இண்டிவிஜுவலாக நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணணும் இண்டிவிஜுவலாக நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணி காட்டணும் இட் இஸ் அ மஸ்ட் சரியா அடுத்து ஆதர் சைட்டேஷன் சரி மேக்னிஃபர் மேக்னிஃபர் ஐண்டிகா வந்து லினயஸ் தான் கண்டுபிடிச்சார் அப்போ நம்ம அவருக்கு அப்ரிசியேஷன் கொடுக்கணும் எப்படி கொடுப்போம் அவர் நேமை ஷார்ட் ஃபார்மாக எழுதுவோம் அதாவது எல்ஐஎன்என் அப்படின்னு போடுவோம் எங்கே மேக்னிஃபர் ஐண்டிகாவுக்கு அடுத்து எல்ஐஎன்என் அப்படின்னு போடுவோம் ஒரு டாட் வச்சோ இல்லை நம்ம அப்படியே போடலாம் ஒரு தப்பும் கிடையாது சரியா அதுதான் என்னது ஆதர் சைட்டேஷன் நெக்ஸ்ட் டாட்டனம்ஸ் வந்துட்டு ஜீனஸ் நேம் அண்ட் ஸ்பீஷிஸ் நேம் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது டாட்டர் நேம் இட் இஸ் நாட் அக்செப்டட் அதே மாதிரி நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச நேம் வந்து இஸ் இஸ் ஃப்ரம் அ சோர்ஸ் ஆஃப் எரர் அப்படின்னா அது என்னது ஆம்பிகுவேஸ் நேம்னு சொல்லுவோம் தட் இஸ் ஆல்சோ வி கேனாட் ஃபாலோ சரியா இதுதான் பேசிக்ஸ் ரூல்ஸ் ஆஃப் பயோனாமியல் நாமன் கிளேச்சர் இதுக்கு அடுத்து நான் ஒரு ரூல்ஸ் சொன்னேன் அந்த பேரான்டிசில் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது நான் கண்டுபிடிச்ச ஒன்று ஆஃப்டர் சம் இயர்ஸ் இந்த ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்கும் போது இல்லை இது கொஞ்சம் தப்பாக இருக்குது நம்ம மாற்றி ரிவைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு இருந்துச்
So diversity in the living world topic la part three binomial nomenclature. Adar naam apathe the. Yar first chadekha chhunna the initiate panna the Gaspard Bowen. Adar kondo andar the the Charles Linnaeus. So Abar the philosophy ka botanica abling ra the book la introduce panna re. Animals or names la system and nature ingra book la yo. Plants or botanical names la species plant ra abling ra book la use leer andar re. In the ICBN, ICZ, and ICBN. Ida all me mande the international codes for respective nomenclatures. ICBN stands for International Code of Botanical or Bacteria. nomenclature ic is a 10 one international code of zoological nomenclature icbn is nothing but international code of virus or viral nomenclature in the mari poite irukom so nam inga plants and animals pathi deal panni irukkadnal we are dealing with international code of botanical nomenclature seriya so congress meetings adha international congress nadakkum congress in the sense this meetings so the meetings la nadandha and the postulates adha the meetings nadandha and the points la derive panni enna pannuvaanga appadina sila rules frame pannuvaanga so the rules frame panna already frame panna rules la nam inga padichittirukom so rules of icbn idha salient features nu kuda solluvaanga so adha ena first paathom latin la irundichu adoda origin eppadi irukum latin la dhaan vanduchu ellame so we will print in italics or it is underlined or it is underlined when it is handwritten so first word vandu represents the generic name second word represents the specific epithet நாம் எப்படி எழுதுவோம் ஃபர்ஸ்ட் வேர்டில் கேப்ஸ் அந்த ஃபாலோட் பை வர வேர்டை ஸ்மாலில் எழுதுவோம் ஆத்தர் நேம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அது ஆத்தர் சைட்டேஷன் ஸோ ஆத்தர் நேமை ஷார்ட் ஃபார்மில் எழுதுவோம் இன் கேஸ் அந்த ஆத்தர் இல்லை நம்ம ஏதாவது ரிவைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஆத்தர் நேமை ப்ராக்கெட்ஸில் போட்டு அவரோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் ப்ராக்கெட்டில் போட்டு என்ன பண்ணுவோம் அதுக்கு அடுத்து மாற்றி எழுதுவோம் டாட்டனம் அப்படின்னா ஜெனரிக் நேம் அண்ட் ஸ்பீஷிஸ் நேம் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த டாட்டனம்ஸ் தீஸ் ஆர் நாட் அக்செப்டட் ஃபாலோ பை த ஆம்பிகுவேஸ் நேம் இஃப் த நேம் இஸ் ஃப்ரம் அ சோர்ஸ் ஆஃப் எரர் ஏதாவது தப்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் ஐஸ் ஆம்பிகுவேஸ் நேம் சரியா ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் பைனோமியல் நாம் அண்ட் கிளேச்சர் ஸோ இந்த வீடியோக்கான கொஸ்டின் ஓகே இங்கே எழுதாத இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் நான் எழுதாத ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஃபீச்சர் நான் சொன்னேன் சாலியன் ஃபீச்சர் நான் சொன்னேன் எக்ஸாம்பிள் மட்டும் நான் அதுக்கு கொடுத்தேன் பட் நானாக இங்கே எழுதலை அது என்ன நான் எழுதலை அது என்ன அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் கண்டிப்பாக போடுங்க ஓகே நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க நான் எல்லாமே சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நான் அந்த ஒரு ரூல்ஸையும் நான் சொன்னேன் அந்த ஒரு ரூலையும் நான் பர்டிகுலராக சொன்னேன் பட் ஆனால் நான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணலை இந்த இந்த மாதிரி நான் எழுதலை அது என்னது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க ஸோ ஒன் பாயிண்ட் டூ டாபிக் ஒன் பாயிண்ட் டூ இஸ் ஓவர் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் வீல் மூவ் டு டாபிக் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஸ்டேட்யூன் தேங்க்யூ ஸோ மச்